தமிழ் நலம் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்றும் இளமையாக இருப்பது எப்படி ஒரு நாற்பது வயசு இருக்க ஒரு லேடியோ இல்லை ஒரு ஜென்ஸையோ பார்த்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு முப்பது வயசு தான் அதுதான் ஆனால் உங்களோட உண்மையான வயசு என்ன ஆனால் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் நமக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி நம்ம இளமையை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் ஏன்னா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் அதில் இந்த உடல் முதிர்வு அடையாமல் பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது வந்து காஸ்ட்லியான சோப் போடுறதுனாலையோ இல்லை நிறைய க்ரீம்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனாலையோ வந்து நம்மளால் இதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம உள்ள உடம்புக்குள்ளே என்ன கொடுக்குறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த உடல் வந்து முதிர்வு அடையாமல் பார்த்துக்கிறோம் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அடங்கி இருக்குது ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் பண்ணலாம் எதனால் உடல் முதிர்வு அதிகமான அளவில் வரும் அப்போ எதை நம்ம வந்து தவிர்த்தோன்னா நம்மளோட உடல் முதிர்வு அடையாமல் பார்த்துக்க முடியுங்கிறத நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் உடல் முதிர்வுங்கிற விஷயம் எப்போ அதிகமாக ட்ரிகர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட சாப்பாட்டு முறையில் தாங்க இருக்குது ப்ராசஸ்டு ஃபுட் அதாவது நம்ம கிச்சனில் தயாரிக்காமல் வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல தயாரித்து அதை பேக் பண்ணி டப்பாலேயோ இல்லை ஒரு ரேப்பர்லேயோ அடைச்சி கொண்டு வர ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா நான் சில பொருட்களை எல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நூடுல்ஸ் மாதிரியான பொருட்கள் பிஸ்கட் மாதிரியான பொருட்கள் இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்டு ஃபுட் அதாவது இதெல்லாம் தயாரித்து எத்தனை நாள் ஆச்சுன்னே நமக்கு தெரியாது இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது தான் அந்த ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகிடும் நார்மலாக பார்த்தோன்னா ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி தவறுதலான ஒரு உணவு பழக்கம் இருக்கும்போது ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து ஏஜிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு ப்ரிசர்வ்டு ஃபுட்டு ஏன்னா அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது எகெயின் வந்து சோடியம் பென்சைட்னுங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் அதில் ஆட் பண்றதுனால இது வந்து நம்ம உடல் முதிர்வு அதிகப்படுத்துது அது இல்லாமல் நிறைய 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 ப்ராப்ளம் நம்ம உடம்புக்கு வரும் வியாதிகளும் கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் இப்போ நம்ம கிளியராக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஆன்டி ஏஜிங் அப்போது என்னெல்லாம் நம்ம வந்து இதில் அடங்கி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா நம்மளோட ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டில் அடுத்து வரக்கூடிய பொருள் வந்து நம்மளோட ரேப்பர்லேயும் டப்பாலேயும் அடைச்சி வைக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஸோ எது வந்து நம்ம கிச்சன்லேருந்து வெளியில் தயாரிக்கிறாங்களோ எதை நம்ம டப்பாலேயும் ரேப்பர்லேயும் வாங்கி சாப்பிட்றோமோ அது எல்லாமே நம்ம வச்சுக்கலாங்க ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிடாதனால நம்ம வந்து வியாதிகளை மட்டும் நம்ம உடல் அதாவது ஏஜிங் ப்ராசஸையும் நம்மளால கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய இப்போது முதல்ல பார்த்தோன்னா நான்வெஜ் சமைச்சாங்கன்னா கூட வேக வச்சு கொடுப்பாங்க வீட்டில் இப்போல்லாம் பார்த்தா குழந்தைங்களுக்கு எதையுமே வேக வச்சு கொடுத்தா பிடிக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த ஃப்ரைடு ஆயில் ஸ்பெஷலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நல்ல ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் ஹோட்டலில் இல்லை ரோடில் பார்க்கும்போது அவங்க என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கு எந்த கேரண்டியும் கிடையாது ஒரு சிலர் நல்ல ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்ல முடியாது பட் ரொம்ப மட்டமான எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ணி அதில் ஃப்ரை பண்ணி அதே மாதிரி இந்த கோழி வந்து எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி கோழியோ இல்ல மட்டனோ இல்ல வேற எந்த பொருளா இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி பொறிச்சு எடுத்து சாப்பிடும் போது அதுல இருக்க அந்த மரபணுக்கள்லாம் மாறுது இல்லாம நம்மளோட மரபணுக்களையும் கண்டிப்பா தொந்தரவு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு தன்மையை அது உருவாக்கும் ஸோ உடம்புக்குள்ள இவ்வளோ ப்ராசஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே வரும்போது அப்போ நம்ம உடம்புக்கு முதிர்வு கண்டிப்பாக ஈவன் முப்பது வயசில் கூட ஒரு அறுபது வயசுக்கான தோற்றத்தை வரக்கூடிய எல்லா ஒரு சூழ்நிலையும் அது உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போது நம்ம நேச்சுரலாக என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ நம்ம எத்தனை மணிக்கு ஏந்திரிக்கணும் சூரியன் உதிக்கும் போது ஏந்திரிக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஏந்திரிக்கணும் அதே மாதிரி சூரியன் மறையும் போது நம்ம தூக்கம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக செய்யணும் ஏன்னா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக உட்காந்துக்கிட்டு இந்த மொபைல்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் அதுவே நம்ம உடல் வந்து முதிர்வடையிறதுக்கான மற்றும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம்னு சொல்லலாம் மொபைலில் மட்டும் இல்லைங்க ஆறு மணி டார்க் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஸ்லீப் ஹார்மோன் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஹார்மோன் நேச்சுரலாக நம்ம உடம்புல சுரக்கிறத நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக தொந்தரவு பண்ணுறது டிவி பார்த்தா அதுலேருந்து வரக்கூடிய லைட் நம்ம போகும்போது அந்த ஹார்மோன் சப்ரஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம மொபைலில் இன்னும் கண்ணுக்கு பக்கத்தில் டிவியாவது ஒரு கேப்பில் இருக்குது பட் மொபைல் இன்னும் கண்ணுக்கு பக்கத்தில் மொபைல் கம்ப்யூட்டர் அப்புறம் நம்மளோட லேப்டாப் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் கண்ணுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு பார்க்கும்போது அதுலேருந்து எமிட் ஆகக்கூடிய இந்த லைட் வந்து நம்ம நேச்சுரலாக சுரக்கக்கூட
ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அதே மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆடட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா நிறைய மசாலா ஐட்டம் இன்னும் நிறைய நிறைய பொருட்கள்லாம் இருக்குது நம்மளோட நூடுல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாலும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அது இல்லாமல் இப்போ வந்து கப் இட்லின்னு நிறைய கிடைக்குது ஜஸ்ட் சுடுத்தண்ணியில் போட்டால் அஞ்சு நிமிஷத்தில் இட்லி ரெடி ஆகிடும் ஈவன் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே ஈவன் திக்கல் இப்போ பண்ணுற ஊறுகாய் யாருமே ஊறுகாய் வீட்டில் போடுறதில்ல ஊறுகாயில் அவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் அடங்கி இருக்குது அதுவே நமக்கு ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டாக அமையிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஏன்னா எந்த ஒரு உணவை நம்ம புளிக்க விட்டு புளிச்ச தன்மையோடு எடுத்துக்கிறோமோ அதில் வந்து நல்ல பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் அது உள்ளே போகும்போது நம்மளோட இன்டெஸ்டைன் அதாவது நம்மளோட கட் ஹெல்த்துன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்மளோட உடம்போட ரெண்டாவது மூளையாக செயல்படும் ஸோ அதை அஃபெக்ட் பண்ண அதை வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும் ஸோ எந்த ஒரு அதர் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம இன்டெஸ்டைனோட ஹெல்த் அஃபெக்ட் பண்ணால் கூட இந்த மாதிரியான ஒரு புளிச்ச விஷயத்தை நம்ம பாடி உள்ளார கொண்டு போகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய லைவ் பாக்டீரியா மோர்லேருந்து வருது தயிர்லேருந்து வருது ஊறுகாயிலேருந்து வருது இது எல்லாமே நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை பேணி காக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் பட் அது எந்த மாதிரியான முறையில் தயாரிக்கிறோம் அது எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட மு முதல் முதல் கேள்வியாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம டப்பாவில் அடித்து வாங்கினோம்னா கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக நம்மளோட இளமை போய் முதிர்மை வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்மளோட உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சி முறைகள் தூக்க முறைகள் தான் திருப்பவும் நமக்கு வந்து நம்மளோட இளமையை போக்கி முதுமையை கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எப்பயும் நம்ம வந்து என்றென்றும் பதினாறு என்றென்றும் இளமையா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம உடம்புலையும் அதை கொண்டு வரதுக்கான ஒரு வழிமுறையை நம்ம கண்டிப்பா உருவாக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம் இங்க சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்க லைக் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம் இந்த சேனலையும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் வேற ஏதாவது ஒரு சோசியல் மீடியால இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் थैंक यू